quý vị, chiều 13 tháng 4 năm 2023, thông tin từ Công an thành phố Lai Châu cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Phương Thảo, 32 tuổi, trú tại phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, để làm rõ hành vi cướp giật tài sản. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Phương Thảo thừa nhận mình là một nhân viên văn phòng trên địa bàn. Trong những lần đi đổ xăng tại cửa hàng xăng dầu số 2 thuộc công ty cổ phần thương mại xăng dầu Lai Châu nằm đối diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu, thấy nhân viên bán hàng cầm tiền sơ hở nên cô này nảy sinh ý định cướp giật. Chiều 10 tháng 4, Nguyễn Thị Phương Thảo đi xe máy tay ga không gắn biển số đến cây xăng vờ mua 10.000 đồng và đưa tờ tiền mệnh giá 100.000 đồng để trả. Trong lúc nhân viên đếm tiền để trả lại, Nguyễn Thị Phương Thảo đã cướp tập tiền trên tay nhân viên cây xăng rồi tăng ga bỏ chạy. Tuy nhiên, nạn nhân đã hô hoán và giật lại được tập tiền. Dù chưa thực hiện được đến cùng việc cướp giật, nhưng trước tính chất của vụ việc, Công an thành phố Lai Châu tại tỉnh Lai Châu đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Phương Thảo để điều tra, xử lý theo quy định. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc này, Công an thành phố Lai Châu cũng xử phạt và răng đe hàng loạt người dân tung tin sai sự thật lên mạng xã hội nhằm câu like, gây nhiễu loạn thông tin và hoang mang dư luận. Cụ thể, nhiều người đã đăng video hiện trường cùng với hình ảnh của người phụ nữ khác, 20 tuổi, trú tại thành phố Lai Châu và quy kết đây là người gây án, làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của người này. Những bài đăng vu khống được chia sẻ chóng mặt. Người phụ nữ này đã đề nghị công an thành phố Lai Châu vào cuộc làm rõ, xử lý người đã bị đặt vu khống, xúc phạm chị nhằm mục đích câu like. Công an đã xác định chính tài khoản Facebook mà chủ là người trú tại thành phố Lai Châu đã đăng bài, chia sẻ với nội dung vu khống, bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm sai người nhằm mục đích câu view, câu like và đã ra quyết định xử phạt hành chính 5 người, mỗi người 5 triệu đồng về hành vi, cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Bốn trường hợp còn lại bị công an thành phố Lai Châu lập hồ sơ răng đe, giáo dục. Báo Thanh niên sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin liên quan cùng các tin tức mới nhất tại địa chỉ thanh niên.vn và trên kênh youtube Báo Thanh niên. Kính mời quý vị đón xem.